మీ పర్సనల్ ఫైనాన్షియల్ నాలెడ్జ్ అప్గ్రేడ్ చేసుకోవడం మా మనీ పర్స్ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి బెల్ ఐకాన్ ప్రెస్ చేయడం ద్వారా మా నుంచి వచ్చే వీడియోని ఎప్పటికప్పుడు లేటెస్ట్గా చూడండి హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మనీ పర్స్ లెట్స్ లర్న్ సంథింగ్ న్యూ టుడే నా పేరు సాయి కృష్ణపత్రి నేను సర్టిఫైడ్ ఫైనాన్షియల్ ప్లానర్ ఫ్రమ్ ఎఫ్పిఎస్బి మీరు ఆల్రెడీ ఈనాడు సిరి పేజ్ కానీ తెలంగాణ టుడే న్యూస్ పేపర్ కానీ ఫాలో అవుతున్నట్టయితే నా ఆర్టికల్ ఎప్పుడొకప్పుడు చదివే ఉంటారండి అలాగే నేను టెలివిజన్ మీడియాస్ లైక్ వి సిక్స్ న్యూస్ ఛానల్ సాక్షి న్యూస్ ఛానల్స్ నా ఇంటర్వ్యూస్ ఇస్తూ ఉంటాను వీటితో పాటు వెబ్ మీడియా లైక్ టీవీ ఫైవ్ ఆర్ ది ప్రాఫిట్ యూర్ టై డాట్ కామ్ దాంట్లో కూడా నా ఆర్టికల్స్ రాస్తూ ఉంటాను లెట్స్ గెట్ ఇన్ టు టుడేస్ టాపిక్ మనలో చాలామందికి సొంత ఇల్లు కొండ అన్నది ఒక అందమైన కళ అండి కాకపోతే సొంత ఇల్లు కొండ అన్నది చిన్న విషయం కాదు కదా చాలా డబ్బులు కావాలి సో మన దగ్గర అంత డబ్బులు ఉన్నట్టయితే పర్లేదండి లేనప్పుడు ఏం చేస్తాం హోమ్ లోన్ తీసుకుని ఇల్లు కొంటాం సో అలా హోమ్ లోన్ తీసుకుని ఇల్లు కొన్న దగ్గర నుంచి చాలా మందిలో ఒకటే టెన్షన్ అండి ఎందుకంటే ఈ లోన్ ఎప్పుడు క్లియర్ అవుతుందా అని చెప్పి ఎందుకంటే హోమ్ లోన్స్ అన్నవి షార్ట్ టర్మ్తో రావు కదా చాలా లాంగ్ టర్మ్తో వస్తాయి ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ ట్వంటీ ఇయర్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ సో మీలో ఎవరైతే అలా టెన్షన్ పడుతున్నారో వాళ్ళందరికీ మీ హోమ్ లోన్ తొందరగా క్లియర్ చేయడానికి నేను ఈరోజు కొన్ని సొల్యూషన్స్ ఇస్తాను అండి ఆల్రెడీ నేను ఈ టాపిక్ మీద రీసెంట్గా ఈనాడు సిరి పేజీలో ఆర్టికల్ కూడా రాశాను నేను ఈ వీడియోలో ఒక లోన్ అమౌంట్ ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకుని మీకు క్యాలిక్యులేషన్స్ చూపిస్తానండి కాకపోతే నేను ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకుని లోన్ అమౌంట్ ప్రాక్టికల్గా మీరు తీసుకుని లోన్ అమౌంట్ ఒకటి కాకపోవచ్చు కదా సో అందుకని నేను ఏం చేస్తానంటే ఈ వీడియో చివరిలోని మీకు ఒక ఎక్సెల్ షీట్ లింక్ షేర్ చేసి అండ్ ఇక్కడ చూపిస్తున్న విధంగా మీకు మీరు సొంతంగా మీ ఇంట్లోని మీ లోన్ అమౌంట్ ఎలా తొందరగా క్లియర్ చేయొచ్చు క్యాలిక్యులేషన్ ఎలా చేయాలో నేను నేర్పిస్తానండి దానికి ముందు మా నుంచి ఇలాంటి మంచి ఇంట్రెస్టింగ్ కంటెంట్ చూడడానికి మీరు మా ఛానల్ కొత్తగా వచ్చినట్టయితే మా ఛానల్ తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అలాగే పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ప్రెస్ చేయడం ద్వారా మా నుంచి వచ్చే వీడియోలు ఎప్పటికప్పుడు లేటెస్ట్గా చూడండి వెల్కమ్ బ్యాక్ మనం ఇప్పుడు ఏ స్ట్రాటజీని ఉపయోగించి మన హోమ్ లోన్ ఎంత తొందరగా క్లియర్ చేయొచ్చు ఇప్పుడు చూద్దామండి నేను ఇక్కడ ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటున్నానండి లచ్చే ఒక ఫ్యామిలీ ఇల్లు కొనడానికి ట్వంటీ ఫైవ్ ల్యాక్ రూపీస్ హోమ్ లోన్ తీసుకుంటుంది అనుకోండి వాళ్ళు ఆ లోన్ని ట్వంటీ ఇయర్స్కి తీసుకుంటున్నారు అనుకుందాం అండ్ ఆ లోన్ బ్యాంక్ ఇస్తున్న ఇంట్రెస్ట్ రేట్ ఎయిట్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ అనుకున్నట్టయితే వాళ్ళు ప్రతి నెల పే చేయాల్సిన ఈఎంఐ ట్వంటీ వన్ థౌసండ్ సిక్స్ నైంటీ ఫైవ్ రూపీస్ పడుతుందండి ఇలా వీళ్ళు ఈ ట్వంటీ వన్ థౌసండ్ సిక్స్ నైంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ ఇయర్స్ అంటే ట్వంటీ ఇయర్స్ ఇన్ టు ట్వెల్వ్ మంత్స్ అంటే టూ ఫార్టీ మంత్స్ అవుతుంది కదా ఇలా పే చేసుకుంటూ వెళ్ళినట్టయితే టోటల్గా ఆ లోన్ రీపే చేయడానికి వాళ్ళు యాభై రెండు లక్షల ఆరు వేల తొమ్మిది వందల ముప్పై తొమ్మిది రూపాయలు పే చేస్తారండి దీంట్లో నుంచి ఇరవై ఐదు లక్షలు ప్రిన్సిపల్ తీసేస్తే ఇంట్రెస్ట్ రూపంలో వాళ్ళు ఇరవై ఏడు లక్షల ఆరు వేల తొమ్మిది వందల ముప్పై తొమ్మిది రూపాయలు పే చేసి ఉంటుందండి ఆ ఫ్యామిలీ మనం ఇప్పుడు మల్టిపుల్ స్ట్రాటజీస్ ఉపయోగించి ఈ హోమ్ లోన్ని ఈ ఫ్యామిలీ ఎలా తొందరగా క్లియర్ చేయగలదో చూద్దామండి ముందుగా వచ్చేది ఎవ్రీ ఇయర్ టెన్ పర్సెంట్ ఇంక్రీజింగ్ ఈఎంఐ స్ట్రాటజీ అంటే ఏంటంటే లెట్స్ ఈ ఫ్యామిలీ ఇరవై ఐదు లక్షలు లోన్ తీసుకుంటుంది కదా ఇరవై సంవత్సరాలకి ఎయిట్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఇంట్రెస్ట్ చెప్పిన ఫస్ట్ మంత్లో పడిన ఈఎంఐ ట్వంటీ వన్ థౌసండ్ కదా లెట్స్ ఏ ఫస్ట్ ఇయర్ అంటే ట్వెల్వ్ మంత్స్ హోమ్ లోన్ పే చేసిన తర్వాత థర్టీన్త్ మంత్లోని వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఈ ట్వంటీ వన్ థౌసండ్ ఈఎంఐని టెన్ పర్సెంట్ పెంచుతారు అలాగే నెక్స్ట్ ఇయర్ సెకండ్ ఇయర్లోని ఏదైతే ఈఎంఐ ఉంటుందో దాన్ని ఇంకో టెన్ పర్సెంట్ పెంచుతారు థర్డ్ ఇయర్లో వచ్చిన ఈఎంఐని టెన్ పర్సెంట్ పెంచుతారు ఇలా పెంచుకుంటూ వెళ్తున్నారు అనుకోండి ఎంత తొందరగా క్లియర్ చేయగలరు చూద్దాం లెట్స్ ఏ ఫస్ట్ ఇయర్ టెన్ పర్సెంట్ ఈఎంఐ పెంచినట్టయితే ఈ ట్వంటీ వన్ థౌసండ్ సిక్స్ నైంటీ ఫైవ్ ఉన్న ఈఎంఐ ట్వంటీ త్రీ థౌసండ్ ఎయిట్ సిక్స్టీ ఫైవ్ అవుతుందండి అదే సెక దాని తర్వాత ఇయర్ ఇయర్ త్రీలోని టెన్ పర్సెంట్ పెంచినట్టయితే ట్వంటీ త్రీ థౌసండ్ ఎయిట్ సిక్స్టీ ఫైవ్ ఉన్న ఈఎంఐ టెన్ పర్సెంట్ పెంచితే ట్వంటీ సిక్స్ థౌసండ్ టూ ఫిఫ్టీ వన్ అవుతుందండి అదే ఇయర్ త్రీ అయిపోయిన తర్వాత ఇయర్ ఫోర్ బిగినింగ్లోని అగైన్ టెన్ పర్సెంట్ పెంచారనుకోండి అప్పుడు ఈఎంఐ ట్వంటీ ఎయిట్ థౌసండ్ ఎయిట్ సెవెంటీ సిక్స్ అవుతుంది ఇలా ఈ స్ట్రాటజీ ఉపయోగించడం ద్వారా ఫ్యామిలీ టోటల్గా రీ ఈ హోమ్ లోన్ని రీపే చేసేసరికి థర్టీ ఎయిట్ ల్యాక్ నైంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ ఫోర్ రూపీస్ పే చేస్తుందండి దీంట్లో మనం ప్రిన్సిపల్ ట్వంటీ ఫైవ్ ల్యాక్స్ తీసేస్తే
అలా బోనస్ ఇన్సెంటివ్ వచ్చింది అనుకోండి ఆ బోనస్ ఇన్సెంటివ్స్ రీపే చేయడం ద్వారా కూడా హోమ్ లోన్ తొందరగా క్లియర్ చేయొచ్చు అనమాట లెట్ చే సేమ్ ఇరవై ఐదు లక్షల హోమ్ లోన్ ఇరవై సంవత్సరాలకి ఎయిట్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ చొప్పున ట్వంటీ వన్ థౌసండ్ సిక్స్ నైంటీ ఫైవ్ ఈఎంఐ ఉంటుంది ఈఎంఐ ప్రతి సంవత్సరం కాన్స్టెంట్ గానే ఉంటుంది అండి ఈఎంఐ ఏం మారదు ఇక్కడ ఈ స్ట్రాటజీలో కాకపోతే ఎవ్రీ ఇయర్ ఏదైతే బోనస్ వస్తుందో ఇన్సెంటివ్ వస్తుందో లెట్స్ ఈ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఏమనుకుందాం అంటే ఈ ఫ్యామిలీకి యాభై వేల రూపాయలు ప్రతి సంవత్సరం బోనస్ ఆర్ ఇన్సెంటివ్ రూపాయలు వస్తుంది అనుకుందాం దాన్ని ఈ హోమ్ లోన్ క్లియర్ చేయడానికి పే చేస్తున్నారు అనుకుందాం ఇలా చేయడం ద్వారా వాళ్ళు హోమ్ లోన్ రీపే చేసేసరికి టోటల్ రీపేమెంట్ వచ్చి ఫార్టీ టూ ల్యాక్ ఎయిటీ సెవెన్ థౌసండ్ నైన్ హండ్రెడ్ థర్టీ సెవెన్ రూపీస్ పే చేస్తారండి దీంట్లోని ఇంట్రెస్ట్ రూపంలో వాళ్ళు పే చేసేది అంటే ప్రిన్సిపల్ ఇరవై ఐదు లక్షలు తీసేస్తే ఇంట్రెస్ట్ రూపంలో పే చేసేది పదిహేడు లక్షల ఎనభై ఏడు వేల తొమ్మిది వందల ముప్పై ఏడు రూపాయలు అండి సో మనం ముందు ఫస్ట్ నార్మల్గా హోమ్ లోన్ క్లియర్ చేస్తే పే చేసే ఇంట్రెస్ట్ ఎంత గుర్తుందా ట్వంటీ సెవెన్ ల్యాక్ సిక్స్ థౌసండ్ నైన్ హండ్రెడ్ థర్టీ నైన్ రూపీస్ అనమాట సో ఈ స్ట్రాటజీ ఎవ్రీ ఇయర్ వచ్చిన బోనస్ ఇన్సెంటివ్ని రీపే చేయడం ద్వారా వాళ్ళు తొమ్మిది లక్షల పంతొమ్మిది వేల రూపాయలు తక్కువ ఇంట్రెస్ట్ పే చేస్తారంటే ఇది సేవింగ్ కింద అనుకోవచ్చు అనమాట అండ్ ఈ స్ట్రాటజీ ఉపయోగించడం ద్వారా వాళ్ళ హోమ్ లోన్ని ఫోర్టీన్ ఇయర్స్ లోపలే కంప్లీట్ చేసేస్తారనమాట అంటే సిక్స్ ఇయర్స్ సేవ్ అయినట్టు అంటే ఆరు సంవత్సరాల ముందే ఇరవై సంవత్సరాల హోమ్ లోన్ని పద్నాలుగు సంవత్సరాల్లోనే క్లియర్ చేసేయచ్చు అనమాట మనం ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం అంటే లెట్స్ ఈ ఫిఫ్టీ థౌసండ్ బోనస్ ఆర్ ఇన్సెంటివ్ రావట్లేదు అనుకుందాం ఇది కూడా టఫ్ గా అనిపిస్తుంది అనుకోండి థర్డ్ ఆల్టర్నేట్ స్ట్రాటజీ ఏమున్నదో ఆ స్ట్రాటజీని ఇప్పుడు చూద్దాం అండి ఇంకొక ఆల్టర్నేట్ స్ట్రాటజీ మన దగ్గర ఉన్నదండి అది ఏంటంటే పే వన్ మంత్ అడిషనల్ ఈఎంఐ ఎవ్రీ ఇయర్ అంటే ఏంటంటే ఈ ట్వంటీ ఫైవ్ ల్యాక్స్ హోమ్ లోన్కి ట్వంటీ ఇయర్స్కి ఎయిట్ అండ్ హాఫ్ పర్సెంట్ చొప్పున మనం ట్వంటీ వన్ థౌసండ్ సిక్స్ నైంటీ ఫైవ్ రూపీస్ ఎవ్రీ మంత్ ఈఎంఐ రూపంలో పే చేస్తున్నాం కదా ఈ ట్వంటీ వన్ థౌసండ్ సిక్స్ నైంటీ ఫైవ్ ఏదైతే ఉన్నదో దానికి లెచ్చే మనకి ఇయర్లో అయ్యి ఎక్స్పెన్సెస్ ఏవో ఒకటి మనం తగ్గించుకొని ఈ ట్వంటీ వన్ థౌసండ్ రూపీస్ అడిషనల్గా ఇయర్ ఎండింగ్ కల్లా సేవ్ చేయగలిగా ఉంటుంది ఈ ట్వంటీ వన్ థౌసండ్ సిక్స్ నైంటీ ఫైవ్ని థర్టీన్త్ ఈఎంఐ రూపంలోని ఎవ్రీ ఇయర్ ఎండ్లోని హోమ్ లోన్కి రీపే చేసామనుకోండి ఇలా యూజ్ చేసి ఈ స్ట్రాటజీ ద్వారా మనం టోటల్గా ఫార్టీ సిక్స్ ల్యాక్స్ నైంటీ టూ థౌసండ్ త్రీ హండ్రెడ్ సిక్స్టీ నైన్ రూపీస్ పే చేస్తామండి దీంట్లో ఇంట్రెస్ట్ రూపంలో మనం పే చేసేది ట్వంటీ వన్ ల్యాక్స్ నైంటీ టూ థౌసండ్ త్రీ హండ్రెడ్ సిక్స్టీ నైన్ రూపీస్ అండి మనం నార్మల్గా హోమ్ లోన్ రీపే చేసామనుకోండి మనం రీపే చేసి హోమ్ లోన్ ఇంట్రెస్ట్ ఏమో ట్వంటీ సెవెన్ ల్యాక్స్ సిక్స్ థౌసండ్ నైన్ హండ్రెడ్ థర్టీ నైన్ రూపీస్ అండి అంటే ఈ స్ట్రాటజీ ద్వారా ఫైవ్ ల్యాక్స్ ఫోర్టీన్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ సిక్స్టీ నైన్ రూపీస్ తక్కువ పే చేస్తాం అనమాట సో ఈ ఐదు లక్షలు అడిషనల్ సేవింగ్ ఈ స్ట్రాటజీ ద్వారా అండ్ ఈ స్ట్రాటజీ ఉపయోగించడం ద్వారా ఇంకొకటి ఏంటంటే ఈ హోమ్ లోన్ని సిక్స్టీన్ ఇయర్స్ నైన్ మంత్స్లో క్లియర్ చేసేయచ్చు అనమాట మనం ఇప్పటి వరకు మల్టిపుల్ స్ట్రాటజీస్ ద్వారా హోమ్ లోన్ని ఎలా తొందరగా క్లియర్ చేయొచ్చో చూసాం కదా లెట్స్ ఏ మనం ఇప్పుడు హోమ్ లోన్ క్లియర్ చేయడానికి ఏదైతే అడిషనల్ అమౌంట్స్ పే చేస్తామో అమౌంట్ని లోన్ క్లియర్ చేయడానికి కాకుండా ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నాం అనుకోండి మనం ఏమైనా అడిషనల్ గేమ్ సంపాదిస్తామేమో ఇప్పుడు చూద్దామండి మనం ఇనీషియల్గా చూసిన స్ట్రాటజీ ఏంటి హోమ్ లోన్ తొందరగా క్లియర్ చేయడానికి ఎవ్రీ ఇయర్ టెన్ ఈఎంఐని టెన్ పర్సెంట్ ఇంక్రీజ్ చేసి స్ట్రాటజీ ఈ స్ట్రాటజీ ద్వారా మనం చూసినట్టయితే ఫస్ట్ ఇనీషియల్గా ఫస్ట్ ఇయర్ మనం హోమ్ లోన్ తీసుకున్నప్పుడు పే చేసి ఈఎంఐ అంతా ట్వంటీ వన్ థౌసండ్ సిక్స్ నైంటీ ఫైవ్ రూపీస్ దాన్ని టెన్ పర్సెంట్ ఇంక్రీజ్ చేయడం ద్వారా ఇయర్ టూలో ట్వంటీ త్రీ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ సిక్స్టీ ఫైవ్ రూపీస్ ఎవ్రీ మంత్ ఈఎంఐ పే చేస్తాం అదే ఇయర్ త్రీలో ట్వంటీ సిక్స్ థౌసండ్ టూ ఫిఫ్టీ వన్ ఇయర్ ఫోర్లో ట్వంటీ ఎయిట్ థౌసండ్ ఎయిట్ సెవెంటీ సిక్స్ ఈఎంఐ రూపంలో మనం పే చేస్తుంటాం అన్నమాట ఎవ్రీ ఇయర్ అదే మనం ఇప్పుడు ఏదైతే గ్యాప్ ఎడిషనల్ అమౌంట్ మనం ఏదైతే ఈఎంఐకి పే చేస్తున్నామో ఆ అమౌంట్ ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నాం అనుకోండి ఇలా అయితే మనకు ఎంత గెయిన్ వస్తుందో ఇప్పుడు చూద్దామండి లెట్స్ ఏ ఫస్ట్ ఇయర్లోనే ఏమైంది ట్వంటీ వన్ థౌసండ్ సిక్స్ నైంటీ ఫైవ్ ఈఎంఐ పే చేసాం సెకండ్ ఇయర్లో ట్వంటీ త్రీ థౌసండ్ ఎయిట్ సిక్స్టీ ఫైవ్ ఈఎంఐ పే చేసాం కదా ఈ రెండింటికి గ్యాప్ టూ థౌసండ్ వన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ రూపీస్ ఫస్ట్ ఇయర్లోనే మనం ఇన్వెస్ట్ చేసాం ఎవ్రీ మంత్ అదే ఇయర్ త్రీకి వచ్చేసరికి ట్వంటీ సిక్స్ థౌసండ్ టూ ఫిఫ్టీ వన్ మనం ఈఎంఐ పే చేసాం కదా ఈ
ఎయిట్ లక్షల ఇరవై ఒకటి వేల నూట నలభై రెండు రూపాయలు మనం ఎడిషనల్గా సంపాదించవచ్చు అన్నమాట ఈ స్ట్రాటజీ ద్వారా మనం ఇప్పుడు సెకండ్ స్ట్రాటజీ చూద్దామండి సెకండ్ స్ట్రాటజీ ఏంటి ఎవ్రీ ఇయర్ మనకి ఏదైతే బోనస్ ఆర్ ఇన్సెంటివ్ వస్తుందో దాన్ని హోమ్ లోన్కి రీపే చేయడం ఈ స్ట్రాటజీ మనం చూసినట్టయితే ఈ ఫిఫ్టీ థౌసండ్ రూపీస్ ఏదైతే బోనస్ ఆర్ ఇన్సెంటివ్ హోమ్ లోన్కి రీపే చేస్తున్నామో దాన్ని ఎవ్రీ ఇయర్ ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నాం అనుకోండి ఈ పద్నాలుగు సంవత్సరాలు ఇలా చేసినట్టయితే ఈ ఫిఫ్టీ థౌసండ్ సేమ్ మనం ఆ ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ రిటర్న్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్న ఈక్విటీ మ్యూచువల్ ఫండ్ లోన్ చేసినట్టయితే పద్నాలుగు సంవత్సరాలు ఎండ్ అయ్యేసరికి వచ్చే గెయిన్ ఫిఫ్టీన్ ల్యాక్స్ సిక్స్టీ నైన్ థౌసండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ రూపీస్ అండి అంటే సే ఇక్కడ హోమ్ లోన్కి ఎవ్రీ ఇయర్ ఫిఫ్టీ థౌసండ్ రీపే చేయడం ద్వారా మనం సేవ్ చేసింది అంత నైన్ ల్యాక్ నైన్టీన్ థౌసండ్ కదా వెరేస్ అదే ఫిఫ్టీ థౌసండ్ ఇన్వెస్ట్ చేయడం ద్వారా మనకు వచ్చేదంత పదిహేను లక్షల అరవై తొమ్మిది వేల ఆరు వందల ముప్పై రూపాయలు అంటే ఎడిషనల్గా ఇన్వెస్ట్ చేయడం ద్వారా ఆరు లక్షల యాభై వేల ఆరు వందల ఇరవై ఎనిమిది రూపాయలు గెయిన్ సంపాదిస్తాం అన్నమాట ఈ స్ట్రాటజీ ద్వారా మనం ఇప్పుడు థర్డ్ స్ట్రాటజీ చూద్దాం థర్డ్ స్ట్రాటజీ ఏంటి థర్టీన్త్ మంత్ ఈఎంఐ పే చేయడం అంటే ఏదైనా ఎక్స్పెన్సెస్ని తగ్గించుకుని ఆ ట్వంటీ వన్ థౌసండ్ ఏదైతే హోమ్ లోన్కి ఈఎంఐ పే చేస్తామో ఆ ఈఎంఐ అమౌంట్ ఏదైతే ఉందో అది ఎవ్రీ ఇయర్ ఎండ్ ఆఫ్ ది ఇయర్ ఒక ఎడిషనల్ ఈఎంఐ రూపంలో పే చేయడం అనమాట నో లెట్ సే ఈ ట్వంటీ వన్ థౌసండ్ సిక్స్ నైంటీ ఫైవ్ రూపీస్ ఏదైతే ఈఎంఐ అమౌంట్ ఉందో అది ఎవ్రీ ఇయర్ ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నాం అనుకోండి సేమ్ పదహారు సంవత్సరాలు తొమ్మిది నెలలకు గాను ఏమవుతుందంటే సేమ్ ఈక్విటీ లింక్ మ్యూచువల్ ఫండ్ ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ రిటర్న్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్న సేమ్ ఫండ్లోని చేసినట్టయితే అండ్ సిక్స్టీన్ ఇయర్ నైన్ మంత్స్కి వచ్చే ఎండ్ వాల్యూ ఎంత అంటే టెన్ ల్యాక్స్ నైన్టీన్ థౌసండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ సిక్స్ రూపీస్ అండి అంటే మనం హోమ్ లోన్ క్లియర్ చేయడానికి మనం ఎవ్రీ ఇయర్ ఈ బోనస్ పే చేయడం ద్వారా మనం ఐదు లక్షల పద్నాలుగు వేల రూపాయలు సేవ్ చేయగలిగితే ఇలా ఇన్వెస్ట్ చేయడం ద్వారా మనం పది లక్షల పంతొమ్మిది వేలు సేవ్ చేయగలుగుతున్నాం అండి అంటే ఈ స్ట్రాటజీ ఉపయోగించడం ద్వారా మనం ఐదు లక్షల నాలుగు వేల ఎనిమిది వందల యాభై ఆరు రూపాయలు ఎడిషనల్గా లాభ పొందుతాం అన్నమాట సో అంటే హోమ్ లోన్ రీపే చేసేదానికన్నా ఇన్వెస్ట్ చేయడం ఈజ్ ఎ బెటర్ ఆప్షన్ మీకు ఇప్పటి వరకు లోన్ క్లియర్ చేయడం కన్నా ఈక్విటీ మ్యూచువల్ ఫండ్స్లో ఇన్వెస్ట్ చేయడం ద్వారా ఎడిషనల్ ప్రాఫిట్ సంపాదించవచ్చు అని చెప్పాను కదా నాకు ఏమనిపించింది అంటే ఒకసారి రియాలిటీ చెక్ చేద్దాం ఏదైనా ఫండ్ని ర్యాండమ్గా పికప్ చేసి అట్లీస్ట్ ఆ ట్వంటీ ఇయర్స్ లోన్ కాబట్టి ట్వంటీ ఇయర్స్ ట్రాక్ రికార్డ్ ఉన్న ఫండ్ పికప్ చేసి ఇంత రిటర్న్ నిజంగా జనరేట్ చేసే లేదు చూద్దాం అనిపించింది సో దీనికోసం నేను ఒక ట్యాక్స్ ఎవర్ ఫండ్ చూస్ చేసుకున్నాను ట్యాక్స్ ఎవర్ ఫండ్ ఎందుకు చూస్ చేసుకున్నాను అంటే బేసికలీ మనం హోమ్ లోన్ రీపే చేసినప్పుడు ప్రిన్సిపల్ అమౌంట్కి ఎయిటీసీ ఎగ్జామ్షన్ వస్తుంది కదా ఆ ఎగ్జామ్షన్ కోల్పోకుండా ఉండడానికని ట్యాక్స్ ఎవర్ ఫండ్ అయితే మనకి సేమ్ ఏటీసీ ఎగ్జామ్షన్ కూడా వస్తుంది కాబట్టి ట్యాక్స్ ఎవర్ ఫండ్ చూస్ చేస్తున్నాను అండ్ రెండు స్ట్రాటజీస్తో కంపేర్ చేసి చూస్తాను ఒకటి యాన్యువల్ బోనస్ స్ట్రాటజీ ఉంది కదా మనం ఇందాక డిస్కస్ చేసాం దాంతో సేమ్ లక్ష మనం ఇందాక చూసాం కదా యాన్యువల్ బోనస్ స్ట్రాటజీలో ఏంటి ఫిఫ్టీ థౌసండ్ ఎవ్రీ ఇయర్ ఇన్వెస్ట్ చేయడం ద్వారా ఫోర్టీన్ ఇయర్స్కి ఫిఫ్టీన్ ల్యాక్స్ సిక్స్టీ నైన్ థౌసండ్ సిక్స్ థర్టీ రూపీస్ క్రియేట్ అవుతుంది మనం ఆల్రెడీ చూసాం సేమ్ మనీ ఈ ఫండ్లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తే ఇంతే రిటర్న్ ఇచ్చిందా ఇంతకన్నా తక్కువ ఇచ్చింది ఎక్కువ ఇచ్చింది ఇప్పుడు చూద్దాం సేమ్ ఆ ఫిఫ్టీ థౌసండ్ రూపీస్ ఈ ఫండ్లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నట్టయితే ఫస్ట్ ఫిబ్రవరి టూ థౌసండ్ ఫైవ్ అప్పుడు ఇన్వెస్ట్ చేసి ఫస్ట్ ఫిబ్రవరి టూ థౌసండ్ ఎయిటీన్ వరకు ఇన్వెస్ట్మెంట్ కంటిన్యూ చేసి ట్వంటీ ఎయిట్ ఫిబ్రవరి టూ థౌసండ్ నైన్టీన్త్ రోజు వాల్యూ చూసినట్టయితే ఈ ఇన్వెస్ట్మెంట్ వాల్యూ ఎయిటీన్ ల్యాక్ త్రీ థౌసండ్ నైన్ నైంటీ ఎయిట్ అండి అంటే మనం ఇందాక అనుకున్నాం కదా ఇన్వెస్ట్ చేయడం ద్వారా ఎక్కువ ప్రాఫిట్ సంపాదించవచ్చు అని చెప్పి యాక్చువల్లీ దానికన్నా ఫండ్ ఇంకా ఎక్కువ రిటర్న్ ఇచ్చిందండి ఎంత ఎక్కువ ఇచ్చిందంటే టూ ల్యాక్ థర్టీ ఫోర్ థౌసండ్ త్రీ హండ్రెడ్ సిక్స్టీ ఎయిట్ రూపీస్ అదే మనం హోమ్ లోన్ రీపే చేసి దాంతో కంపేర్ చేసినట్టయితే హోమ్ లోన్ రీపే చేస్తే ఇంట్రెస్ట్ సేవ్ చేస్తాం కదా ఆ ఇంట్రెస్ట్ సేవ్ చేసిన దానికన్నా ఈ ఫండ్లో ఇన్వెస్ట్ చేయడం ద్వారా ఎయిట్ ల్యాక్స్ ఎయిటీ ఫోర్ థౌసండ్ నైన్ నైంటీ సిక్స్ రూపీస్ అడిషనల్ ప్రాఫిట్ సంపాదించవచ్చు అండి సెకండ్ స్ట్రాటజీ చూద్దాం ఈ థర్టీన్ మంత్ ఈఎంఐ స్ట్రాటజీలో మనం ఇన్వెస్ట్ చేయడం ద్వారా ఎవ్రీ ఇయర్ ఎండ్ ఆఫ్ ది ఇయర్ ట్వంటీ వన్ ఇన్వెస్ట్ చేయడం ద్వారా టెన్ ల్యాక్ నైన్టీన్ అని చెప్పి మనం చూసాం కదా సో సేమ్ అమౌంట్ ఈ 
ఈ వీడియో ఒక లెంత్ బాగా పెరిగిపోవడం వల్ల ఈ ఎక్సెల్ షీట్ క్యాల్కులేషన్ ఏదైతే ఉందో మీకు నేర్పిస్తా అని చెప్పాను కదా వీడియో బిగినింగ్లో అది పార్ట్ టూలో షేర్ చేస్తున్నాం అండి సో ఈ వీడియో ఒక పార్ట్ టూ కూడా మేము అప్లోడ్ చేస్తాం దాన్ని చెక్ చేయండి దాంట్లో మీకు క్లియర్గా మీ పర్సనల్గా మీ హోమ్లోని మీరు ఎలా క్యాల్కులేట్ చేసుకోవాలో క్లియర్ చేయడానికి తొందరగా అన్నది క్యాల్కులేషన్ నేను నేర్పిస్తానండి అది ఆల్రెడీ రికార్డ్ చేసాం బట్ ఓన్లీ లెంత్ కారణం వల్ల దాన్ని పార్ట్ టూలో షేర్ చేస్తున్నాం సీఎన్ పార్ట్ టూ Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.